秦凤。对不起，我刚才。慢着。哎，司大小姐，你可千万别误会，秦秦放和沈小姐其实他俩不熟，我觉得他们之前压根就不认识。这事儿我能打保票，因为什么呢？秦放还让我偷拍过沈小姐，这这这照片。不熟啊？不对吧？那他们俩现在？这是破镜重圆，还是一见如故啊？有事儿吗？你回去跟苍红说，我们现在虽然不是死敌，但也不是朋友。不通过我就把我的手下人约出来私聊，似乎不太好吧？玄剑洞虽然算不上是什么书香世家，但也不至于家教疏忽至此。连最基本的礼数都不懂，四大，这事没你想那么严重。其实，上了我的门，踩了我的地盘不递拜帖，不打招呼也就罢了，见了我的面，居然转身就走。哼，我跟沈翠翘好歹也是一张桌子上喝过茶的，算是长辈。还有啊，有一点你要转达给沈小姐。听说他跟我有仇，想必是心心念念要报仇的。但是在报仇之前，还请告诉他，要去多读一些名人轶事和历史传记。古人说，胸有积雷而面如平湖者，可拜上将军。勾践之所以能复国成功，但因他沉得住这一口气。李树周到，不露声色。但凡他像沈小姐这样，一见到吴王，就一副恨意滔天的样子，怕是吴王早就全了他这份殉国的心吧？你说完了吗？走好，不送。小姐，你别走这么快，我知道你心里不痛快，换做是我也一样。但你别跟司藤计较了，你和他是说不通的。我也找他理论过，说他不应该对玄剑洞做这么过分的事情，谁知道他根本就不在乎，说做了又能怎样？他承认是他做的，承认了，没什么可抵赖的。他怎么会承认呢？为什么不承认？做了就是做，做错了就得认。我就这观点。哎。沈小姐，你回来了，大家都在等你呢。苍红会长，这样的，司藤他们那边现在要证据，所以啊。没什么要和我交代的吗？不是，这件事儿真没你想那么严重啊！我也知道，你这个时代，很多规矩都不用守了，但是“避嫌”两个字总会念的吧？我跟那些人的关系正在微妙当中，于情于理，你都不应该和沈银能私下会面。是啊。我相信，你今天给我唱了这么一出，总该会是有前因的。所以这沈银灯到底和你认识的什么人长得一模一样？他和我的初恋陈婉长得一模一样。你不是有女朋友吗？怎么还惦记着你以前的女朋友啊？不是，陈婉她已经死了很多年了，我
，我只是……真的一模一样。真的一模一样，而且连说话的声音都一模一样。不过，我心里也清楚，他和陈满毕竟不是一个人。我向你保证，我之后再也不见他就是……别，两回事儿。又是初恋，又是一模一样的，心里掀起惊涛骇浪也是正常的。反正这个安曼出局是肯定的了。你要真是对沈银灯产生出了什么特殊的好感，也在情理之中。如果遇到这种情况，你还是风平浪静、淡泊以对，反而值得怀疑。再说了，你要是真的喜欢上了沈银灯，我不让你们见面有用吗？怕是会越近越伤，视同燎原吧。我什么时候跟你说我喜欢沈云灯了？你跟他怎么样，我管不着。你只要记住两点：一，管好你的嘴，知道什么该说，什么不该说；二，真跟沈云灯花前月下的时候，选个我看不见的地方去。我这个人虽然大度，但是看见他一副跟我有仇的样子，心里不舒服。不，你在说什么？什么花前月下？你把我情况当什么人了？还有啊，你能不能别老是摆出一副老气横秋的样子，仗义小孩呢？你在我面前可不就是小破孩吗？倒还挺有自知之明的。是个什么人就跟你女朋友长得一模一样？我还说你跟我……别动。嗯。转过去，头低一点，脸往右一点，再右一点。什么意思啊？别有别的表情。一个共同点，就是他们的头上都有遮挡。思道，在外漂泊这么多年，你难道不想有个遮挡吗？你是哪儿的人？我是玉航的呀，你问这个干什么？你的祖上往前回溯，有没有人来过苍城山？我们家世代都住玉航，我爸爸、我爷爷、我太爷爷，个个都是老实本分，最远只去过深海旅游，从来没去过苍城山这么远的地方。从未。从未 ，never。照片拿来我看看。什么照片、啊？你爷爷他爸的。我太爷爷，我太爷爷照片都在老宅里呢。你要是想看的话，你得跟我去趟老宅。你在那边就没有什么亲戚朋友吗？随便委托一个人去老宅翻拍一些你太爷爷的照片，拿给我看不就行了？对了，再帮我找一些他的书信。我要看看他的字。为什么？我吩咐你就去照做。谁给你提问的权利？一个女人用这样的神情和语调打听一个男人，这也太奇怪了吧？如果往前推年份的话，你没死那会儿，我太爷正好是风华正茂。难道你和他？不会吧？你对这个人是已经没什么眷恋了，是吗？安排
，休得和我太爷爷。突然，文艺小清新起来了。过去那些臭男人，好歹还能知情识趣的附庸风雅几句。再看看现在的，真是地里的韭菜，一茬不如一茬啊！真是对不起啊，让你对我们这些臭韭菜失望了。这是我同事去老宅拍的照片，你看吧。这是全家福吗？对，我太爷爷、我太奶奶还有我爷爷，都在里面了。这个就是你太爷爷吗？对。你太爷爷怎么长得这么胖啊？你懂什么？在那个兵荒马乱的年代，能长胖，那说明家境优越，好不好？倒也有点道理。果然是现在条件好了，营养健全，一代比一代好看。尤其是你，长得跟个基因突变似的。你能不能别学点词就乱用啊？什么基因突变？你说的这是人话吗？你才基因突变。我就是基因突变呀、啊。不服气吗？一九四六年冬，携妻子游湖，有白鹰作伴，乘兴而来，尽兴而归。好不容易才找到一张有人有字的照片。你太爷爷这字啊，真是跟他的人一样，彻底绝了我所有的想象。嗯，不会啊，小道，你现在是不是可以告诉我你和我太爷什么关系了？我昨天想了一晚上，我是越想越惊悚，我都开始做噩梦了。你说，万一你和我太爷是什么红颜知己、白衣知秘的关系，那我们应该怎么称呼你？我叫你太太阿姨。不过按照年龄来说，你确实可以叫我一声太姑奶奶呀、啊。来，乖，叫一个听听。嗯，太，太过分了。